What's up everybody, Assalamualaikum and salam sejahtera Selamat datang sekali lagi ke channel aku Era of the Geeks And hari ni aku akan ajar korang macam mana kita nak optimize kita punya Windows 10 This video is brought to you by Lucro PC Your one-stop destination for the best computer parts in Malaysia Check them out in the link in the description below So sebelum ni aku pernah buat video tutorial jenis ni Untuk like 5 tips yang dulu tu but very very poorly and very buruk and very kurus so aku tak suka so it's time untuk aku update untuk Windows 10 and benda baru and everything apa yang aku ber, uh, dapat figure out and aku takkan tipu ada benda-benda yang aku dapat tahu daripada orang lain juga so aku akan link diorang punya video diorang punya detail dalam in description below tapi sebab tu juga aku buat benda ni dalam masa Melayu so korang boleh faham dengan lagi senang and ada apa-apa soalan nanti macam biasa dalam in the comments section below and let's go Alright now everybody, so kita dekat desktop sekarang ni and aku ada OBS settings aku sekarang ni on and we're at the desktop right now uh, Kita mula-mula sekali like siapa-siapa yang baru baru install Windows, uh, apa-apa Windows lah, you can go to 9 night and then from here kau boleh pilih apa kau punya program yang kau nak pakai and apa, apa semua ada Chrome ada utilities kat sini ada Steam pun ada kat ujung ni uh, lepas tu file sharing apa semua torrent or whatever media and whatever and everything click pilih ada pilih ada apa benda tekan get your nine night lepas tu dia just satu software satu program yang kau download it's a download client and everything dia senang so so korang tak payah nak download satu persatu and everything kau just download satu one whole shot je senang uh, this is after korang dah install korang punya drivers and everything lah so macam dulu aku pernah buat yang kita punya percentage temp percentage and buka tu semua kalau kau nampak ni semua ada banyak gila file yang tak guna so kita dah delete and kita delete tu semua uh, usually apa yang yang dia kata dia tanya nak delete ke tak tu just take uh, take that and skip and take that and skip and do that lepas tu kau tengok right click properties ada 8.5 gig 8.5 gig ni uh, ni temporary folder untuk Adobe After Effects so kalau korang tak nak guna ke apa so korang tengok dalam ni ada dia punya ada type support after effect dia ada disk cache lah ya ada disk cache apa semua tu korang delete yang ni tak ada hal uh, yep delete pop settle so korang dapat save sikit space kat situ aku punya space tak banyak aku pakai SSD untuk aku punya uh, Windows C so sebab tu aku nak save as much space as possible uh, kita pergi ke startup startup tu ni right click mana-mana area kosong dekat taskbar kat bawah tu tekan task manager pergi ke startup and korang pilih apa yang korang nak pakai macam java update scheduler what kadang-kadang benda macam ni you don't want apa yang korang tak nak tu tiba-tiba ada nah lepas tu kita pergi ke privacy settings pula kita just tekan privacy settings so kau nampak ni wow there's a lot aku tak buat lagi optimization ni so let's use no turn on smart skin filter no send microsoft about uh, no let websites provide locally relevant content no let app uh, no location uh, location aku dah off uh, default location blah 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 and everything everything is off camera settings uh, let me, my apps use my camera settings no uh, let's let apps use my microphone see a lot of this apa semua no uh, i don't want them to hear whatever i'm saying ataupun aku boleh pakai sebab sometimes aku still pakai voice record recorder ni so benda-benda lain ni manually off and we have that voice recorder saja yang on lepas tu notifications let let apps use my notifications no uh, speech and inking uh, account info let app use name like picture Now, kepada feedback and diagnostic, so kita tak nak bagi apa-apa Windows tahu pasal kita and kita uh, lepas tu tukar kepada basic and never kat sini. Well, this one tak ada fully off. Uh, well, at least kita boleh turunkan ke basic and uh, my feedback, never, never ask me about whatever. So now, background apps, apa-apa uh, yang ada dalam ni kau boleh uh, switch off dulu uh, sebab ada nanti kita akan uninstall Candy Crush Saga what? This is with wasting space. Uh, Microsoft Solitaire. I don't play that. Money, news, OneNote, whatever. Apa apa lagi lah yang korang tengok. Xbox. I don't have an Xbox anywhere. So st uh, store, uh, sticky notes, tips, Twitter. What? No. And macam dulu juga aku pernah buat pasal di services. So services ni kita pergi ke services. And kita tengok dalam ni. Uh, macam aku pernah 
buat dulu so superfetch ni is actually for some of those siapa yang still pakai lagi hard disk untuk dia punya windows C uh, C, C partition tu kan untuk letak windows dia semua tu still pakai superfetch it's ok lah dia akan macam lajukan sikit untuk apa searching and everything tapi siapa yang dah pakai SSD you don't have to use this so apa lagi yang kita boleh buat is xbox uh, services kita disable Uh, properties disable apa-apa Xbox and everything uh, disable so services yang aku disable ada dekat screen ataupun dekat dalam description ataupun dekat pin comments tu tu je lagi <laughs> facts really facts ok siapa yang tak pakai facts I don't know siapa yang pakai facts lagi but still siapa yang nak pakai pakai but uh, I think most of you guys tak pakai facts so there you go disable that facts sebab kita punya objektif kat sini kita nak squeeze everything apa-apa yang boleh kita boleh squeeze daripada untuk performance untuk kita punya Windows 10 alright lepas tu kita pergi ke system and then pergi ke situ kita dapat kita punya detail dia kat sini and kalau tengok uh, advanced system settings kau pergi dekat Uh, performance change change that to alright so untuk performance options ni dia takkan like betul-betul akan naikkan korang punya performance of the PC well at least a little bit sebab macam aku cakap kita punya objective is to squeeze as much performance yang kita nak untuk siapa-siapa yang uh, yang dah yang like guna laptop lama ke or whatever korang boleh guna adjust for best performance and dia akan memang very very basic punya Windows 10 ataupun kalau nak best appearance dia akan full tick semua kalau macam aku aku pakai let Windows choose what's best for my computer sebab aku punya system is not bad it's okay uh, it's uh, it's it's okay. it, it boleh handle apa, apa setakat service macam ni and dia tak akan effect performance bila aku main game sangat uh, selain daripada tu kita pergi ke system protection system protection ni uh, Well, aku disable. Kalau kau tengok aku punya ni system protection for new volume aku disable because aku tak pakai, aku tak aku tak aku akan manually backup sendiri apa-apa whatever it is aku akan make up uh, buat aku punya own image recovery and everything from time to time sekali uh, apa asalkan aku ada backup. But yang ni sebab aku tak nak guna space dekat aku punya dia So aku disable system protection Dia akan zero bytes kat sini Kalau tak dia ada macam space kat sini Berapa gig space untuk dia buat uh, image recovery lah and everything And remote dekat sini Allow remote assistance or connections to this computer No 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 no, no. Uh, Remote desktop do not allow No nothing no, Don't allow anybody else un unless ke, macam kalau korang pakai team viewer and then the other side team viewer tu akan guna korang punya uh, kau trusted lah that that person on the other side tu guna kau punya untuk install kau punya apa-apa tolong tolong settingkan korang punya system and everything ok so usually bila korang baru install korang punya windows eh, ada macam-macam benda dekat sebelah kiri ni dekat windows startup ni semua aku dah buang and then aku letak aku sendiri kalau korang nak buat sendiri pun boleh unpin from start ataupun kau nak pergi kat something yang baru Pin, pin to start like that and dia akan keluar kalau tak nak kau unpin from start lepas tu kau buang lah features so apps and features ni apa-apa yang windows dah pre-install and everything so macam ni 3D builder I don't need it I just uninstall walaupun dia tak makan space banyak setakat 16KB je like I said kita akan optimize sebanyak yang boleh macam benda-benda lain ni pakailah kan apa-apa uh, app connector app installer uh, apa-apa lagi uh, Candy Crush Saga 112MB see See what I'm saying? Aku tak pakai pun. Apa benda? Dia, dia dah mengganggu, dia dah kacau, dia dah makan space dekat aku punya sistem. And bila aku nak pakai, space tak ada. <laughs> Selain daripada tu, kau pergi ke tengok get office lah benda-benda sini. Apa-apa lagi yang korang tak pakai, korang boleh boleh uninstall dekat sini. Uh, ada... There's like uh, money macam ni tak pakai, uninstall Lepas tu dekat default apps ni kau boleh tengok apa default apps yang korang nak pakai Email kau boleh pakai apa, aku pakai web browser pakai, aku pakai google chrome Video player pakai media player classic Lepas tu photo viewer pakai photos, music player pakai media player classic juga And uh, yeah that's that's me using spotify, aku tak pakai apa-apa media player lain Aku guna music player tu untuk macam benda-benda yang aku download and nak test dengar dia punya audio like sound effects or whatever aku nak dengar daripada situ that's what that's when i use uh, that's when i use media player classic and then notifications you not get notifications from apps and senders so notifications on the lock screen uh, tengok depending on whatever macam kau nak pakai semua kau boleh switch off get tips and tricks right? show alarms reminders incoming voice uh, over ip calls Um, get notification from these senders. Uh, no, 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 no. So doing that basically switches off every 
single one of them so senang lepas tu kita pergi ke offline maps lah offline maps ni apa-apa ah, see download maps no I don't need uh, delete all maps I don't use them uh, map updates of Uh, download maps meter connection kita dah tak pakai ni semua ni sebab kita ada smartphone kan sekarang <laughs> ok so now sekali lagi kita pergi ke windows and kita type in command prompt command prompt ni power cfg dash h slash off and unable to perform operation and expected errors because It's a desktop. Ni function ni untuk hibernation. So kalau siapa-siapa yang pakai hibernation, uh, I don't know why you guys would, I don't understand really kenapa korang nak pakai ni untuk PC pasal bila dia tak ada power ke, cut off ke and everything, dia tiba-tiba memang mati terus. So dia tak sempat nak masuk hibernation. Kalau korang pakai laptop, biarkan power CFG ni on. It's because untuk laptop, it's very useful pakai hibernation because kalau dia dah low battery, dia dah tahu dia dah mati ya tu battery dia, dia terus kick into hibernation and korang punya file and everything saved. Alright, ada sikit lagi extra untuk siapa-siapa yang pakai Adobe Premiere ataupun After Effects, korang boleh pergi ke C korang, pergi ke Uses, pergi ke korang punya nama yang korang guna untuk korang punya administrator set, uh, punya ni, App Data, Roaming, pergi ke Adobe, pergi ke common and pergi ke media cache file. Media cache files ni korang punya cache file lah. Kalau macam korang nak tengok dalam ni ada apa-apa file yang korang nak save. This is your project and apa-apa dalam ni semak. And kalau korang dah tak nak pakai, it's actually wasting 2 gig kat situ. Uh, aku kadang-kadang tak tengok and everything, tiba-tiba ada 40 gig kat situ. And kau boleh guna uh, apa yang aku bagi tahu ni and just delete and settle. Korang dah save up extra dah jadi 136 gig uh, free space instead of 134 tadi ke 135 something like that ok itu saja untuk video kali ni thank you so much sebab tengok daripada awal sampai ke habis video ni and kalau korang rasa aku ada miss apa-apa shoot down in the comments below kalau korang rasa tak puas hati ke apa-apa shoot down in the comments below uh, apa-apa ataupun korang boleh follow aku punya social networks kat sini ataupun tweet aku ke komen dekat aku punya instagram picture ataupun komen dekat aku apa-apa post dekat uh, facebook page aku tu no problem at all and kalau korang rasa video ni dapat bantu korang in any way please don't forget to like or dislike, comment, share and kalau korang belum subscribe lagi please consider subscribing because aku akan buat video lagi seterusnya aku akan buat Android how to optimize your Android device ataupun iPhone device kalau aku dapat pinjam siapa-siapa punya iPhone lah nanti kan so that's it uh, thank you so much and I will see you guys in tomorrow's video okay Air of the Geeks baby I got a condo in Manhattan baby girl what's happening? Your ass invited, so gone.